Nashukuru sana. Najiona mtu wa pekee sana. Najiona kwa hiyo mlango. Nashukuru sana. Tena jisikia pale katika moyo wangu. Unaelekea hapo huko? Bas tangu sinikize mara moja. Nashukuru. Sijali. Kwa pale tangu sinikize mara. Nasijali. Ah sawa. Hivi unajiamini nini mwanangu? Kwa ni vipi? Angalia mwanangu na kaa sehemu hivi unajiachia. Mwanangu afupo wazi sana. Sikia mwanangu. Yule demo nimemtafuta kwa muda mrefu sana. Leo ndo nafasi yangu. Hiyo fursa. Yeah. Angalia lakini dogo lako na zana unamfahamu. Mtaa mzima huu hakuna sio mjua. Yeah. Sikia. Mgamba ogope polisi hata siku moja. Ah, hii ni sawa. Kwa <laughs> tondoka lakini so nini tusilaumiane yani tusio kuambiana oh si nani ah mimi simu. Sikia. Mimi mtu ta kiume. Asio. Niko vizuri. Kwa hiyo chochote kinachotokea kwa mwanamke mimi napambana nacho. Kwani wanawake wengine sio hapo achana binti wewe kwa nini? Tatizo sio mimi tatizo ni moyo babu. Sawa moyo wako endelea kuwa na moyo wako usikinganizi. Ali mimi sitaki mambo mengi. Endelea kuwa na moyo wako. Wewe una moyo? <laughs> Sawa. Haina shida. Kadam. Kadam. Hivi Kwa ni misi na uhuru? Misi mtu mzima na jelewa. Yani kisima na mtu na uyo kuni mpige. Mtu mwenye una mpige na kwe. Sikiliza. So mtu unasuma na aetu. Hata wewe ndakuja ni kupatikati.
dada kuna huyu kijana aitwa Ubayachidi tumekana dakika ya bondeni pale ndega fika pale hata kuuliza kanipiga hemu acha ujinga eh msio ndio kama ada kupigaje ada kupigaje dada yule ana silaha mimi ningefanyaje dada ungepigana naye yule mtu ndogo ana kushinda nini mpaka upigwe unanitia aibu mdogo wangu bwana umelegea legea sana ndio maana unapiga piga na watoto wadogo kaa chini kwanza kwa nini nakupiga kanipiga baba mbongoni na kwenye mguu kakupiga yule ndio yule kazoea subi nikamfurisha adabu subi Oh. Oh. Bagiano nzo letea mtaani. Afuji mimi ukatasa nini wewe? Oh, askiliza. Oh. Sasa hivi nikikukuta unasimama na boya yote mtaani na kukatakata. Sasa lakini mbona wanifanyia hivyo? Mimi ndo mwanamume nimempenda huyo. Kwanza nifanyia hivyo lakini kaka wanacho kule mnaona ukaishi naye mimi. Kwaona usikilizisha utopolo wako sio. Unasikilizisha utopolo wako. Sikiliza. Nikikukuta siku nyingine na kukata kata wewe na mabwana zako. Nitolee mjomba wako huko ndani nitolee Dada heshima kwanza ifuate mkondo wako hata salamu unakuja tu kelele dadangu Salamu za nini bwana amefanya bado kupiga piga watu mtaani hapo na mjomba wako Nitolee mjomba wako ndani hamna salamu ya nini hapa Nina wajomba wawili sasa sijui namtaka mjomba yupi Si huyo mjomba wako hicho kitoto hicho si mnakita Adamu si Adamu hicho kinunda hicho kinafanya mnunda hapa mtaani Yeye anajiona nani eh Yeye anajiona nani Hamjamfunda eh? Hamjamfundisha huko eh? Tatizo ni nini? Basi niambie ili tuyamalize. Huyo huyo mdogo wako kakutana na mdogo wangu kwa baba anaanza kumpiga piga kwa sababu si dada yake. Ada kumwa eh? Ada kumwa eh? Dada. Naomba yasifikie mbali haya mambo. Naomba tuyamalize mimi na wewe. Pia naomba unisamee mimi pamoja na huyo mjomba wangu. Naomba usamee pia familia yangu yote. Tusije tukafikia sehemu mbaya. Sawa dadangu, inakuomba. Nakuomba razi. Naomba mambo mengine tuyamalize tu. Nitajaribu kuzungumza naye, haya ataisha tu. Na uzungumzie naye, mwambie huu moto mwingine, asiuchezee. Na ukae naye chini kabisa uongee naye. Hizo baba anaweza kumpiga mdogo wangu. Apige hao. Nitamkomesha, mwambie. Wewe huyo na kaka yako kwa kujifanya wewe mzuri sana katika huu mtaa huu. Una uzuri gani? Una uzuri gani kaka yako kupigana na watu kwa barabarani? Hivi kaka yako anajifanya yeye anajikuta ni nani? 
kupigana na watu huko mtaani kuwapiga watu mtaani kwa dadake yupi yule kwa uzuri gani uliokuwa nao mpaka kaka kuwapigana na watu huko barabarani sasa nimetoka kwa mjomba wenu huko kumpa taarifa zenu mwambie wewe kaka yako nikikukutana naye barabarani huko ama zangu ama zake acheze nao wao so mimi kama nilivyo kuambia mjomba adilika kila siku watu wanakusema wewe tu wanazungumza mabaya kwa ajili yako wewe usiwe na roho mbaya ya kinyama mjomba dada yako anakosa hadi amani anakosa raha anakosa furaha kabisa kwa nini usiige roho ya yani tabia ya dadako? Eh? Mbona babako hakuwa na hii tabia hizo? Wala mamako ambaye yuko upande wetu ambaye ni dadangu mimi, hakuwa na tabia yake hizo, yani tabia mbovu kama za kwako. Una roho ya kikatili, una roho ya kinyama. Kila siku watu wanakuzungumzia wewe, tena kwa mabaya. Kwa nini wasikuzungumzie kwa mazuri mjomba? Eh? Kwa nini? Kwa nini ubadiliki? Nimewalea kwa shida sana. Nilijaribu kila niwezalo ili muishi kwa furaha. Huko hata babako na mamako walipo. Naona watakuwa wanapata machungu sana. Tena watapata uchungu uchungu. Naonekana wako kwenye mateso. Kwa sababu ya tabia zako unazozifanya. Mbona mimi nimewalea vizuri? Mbona nilikuwa nawapa kila mnachotaka? Nalikuwa najitahidi kadri uwezo wangu ili mradi muwe mna furaha. Hebu badilika mjomba. Acha acha tabia ya kikatili, acha roho mbaya ya kikatili. Usiwe na roho mbaya. Kavu nini? Wewe mtoto unajikuta nani katika mtaa huu? Na kwangu umekuja kufata nini hapa? Sikiliza. Hapa message kupiga popo popo nyingi. Muona? Habari za kunifuatilia fatilia mimi sitaki. Nitakuja ni kufanya kitu kibaya ambacho wewe ukaamini. Umuoneshe nani? Mtoto mdogo kama wewe, unaoneshe wewe kama nani? Kukuzaa mimi naweza wewe kukuzaa. Awa Unawapiga au kunafanya jauli hao lakini kwangu mimi umepotea njia. Wewe mtoto mdogo sana wewe. Nikufuatilie ili weje. Hizo habari za kumpiga piga mdogo wangu mimi sitaki. Awao. Lakini sio mdogo wangu. Nitakuja kukuvunja miguu yako hiyo. He. Chezea wengine hao lakini sio katika familia hii. Mtoto mdogo. Mtoto mdogo. Kavu nini? Ungekaani kuonyeshe. Sia kwambia habari za kunifuatilia fatilia siku nyingine itakuja niko katikati miguu. Ni ukweli. Yaani kanipiga, unajua kunipiga? Kanipiga kiasi kwamba ni kile ninaposhika kiungo chochote kinasikia maumivu. Yaani Kani Kani sijui nisemaje na rafiki yangu, yani sijui nisemaje. Yaani hapa nilipo maumivu na nasikia wewe hujui tu. Nadhani kwambia toka mwanzo. Utampendaje mtu ambaye familia yake haina nidhamu? 
haina heshima excuse ila yote mtaweka sababu ya mapenzi ile mwanamke nilimpenda tena nimempenda sana anataendelea kumpenda ila ita hii hali ni shey choka kila siku napigwa mimi kila siku napigwa mimi hata kama light like, kama ungekubali kunisikiliza na ungekuwa na busara ungenielewa maneno yangu atoka mwanzo angalia mdogo wake anatembea na mapanga visu haieleweki familia yenyewe haieleweki msikize rafiki yangu sawa wewe rafiki yangu tena rafiki yangu ila kwa hii ilotokea japo unasikia maumivu japo kanipiga ila kwa mwanamke sio mwacha sababu nitaendelea kumpenda kwa sababu nimeshakufa shaoza sasa iwe umekufa umeoza sisi ile tujali kufa si tutakuja kukuzika kuchimba sio kazi kama tunalima tu msikilize hiyo mwanamke nimempenda nitaendelea kumpenda chochote kinachotokea nitapambana nacho msikilize sitaki kusikiliza tena habari za mapenzi kuhusu wewe na wewe mwanamke na familia yake naomba tuongelee vitu ambavyo ni vya msingi ambapo vipo vinaendelea na vitakuwepo kama vijana sana aina sio ya msista. Wewe ni mwenyeji hiki kitaa? Ha, mimi ni mwenyeji. Da? Sasa mwenyewe nimehamia tu juzi juzi hapa ndo maana kuuliza hivi. Mbona ni kama hivyo? Hapo na unajua nini? Unajua yeye ni mwanamke mzuri sana na ndo maana anajaribu kukuangalia na kusaninisha. Ana kuona kabisa unafaa. Unajua nini? Mimi nimetokea tu kukubali ile ya ile ghafla tu bila nguvu nimetokea tu kukubali. Ambe na kwenye point yako. Ani point yangu kubwa ni kwamba mimi nimetokea tu kukupe, sikupenda hiyo ndio point yangu kubwa. Nimetokea kunipenda. Sasa tunipendaje wakati ndio kwanza mkutana na mimi. Unijui sikujui. Ghafla tu unipenda. Sijui kweli naingia kilini. Hiyo sio sababu kubwa kwa sababu mapenzi ni moyo unajua macho anatazama pua inagusa ila moyo ndo nadhibitisha moyo wangu ulivyokuona yani umezibitisha kabisa na maana niona nifaa kwanza vimo vyetu vyenyewe sawa simeona hata kuniangalia tuko sare sare kama mbua ndo maana kwambiaje mapenzi hayachagui mapenzi yani hata ukimwona mtu angani wapi utakapomuona popote tu moyo unadhibitisha unasema wewe kweli kweli wewe anafaa hata ukimweka ndani wa kikapu ni wa kikapu. Yaani hapo ni wewe tu. Kwanza siwezi kuwa na wewe. Sababu mimi ni mtu wangu. Pili atuendane. Naomba tu nisamani mshoto. Tatu. Tatu. Samani kwa kupigia mbele sasa ni kwambie kitu. Na watoto kama nyinyi mnataka mtutumie cha wangu vu ndo muelewe au. Sikia sana ni kwambie kitu. Sitaki kuiona sura yangu. Kwamba hapa yenyewe nimejibandika. Sitaki kuiona sura yangu. Sikia. Kama unipendi utajua wewe, kama unanipenda utajua wewe. Mimi nikija nikikutana siku nyingine, yani nipe jibu kwamba unanipenda au usiniambie kwamba unipendi. Unanielewa vizuri? ni kwamba siku nyingine nikija nikikutana na wewe nataka jibu la nataka jibu langu afu wewe usiniletee uzuri kwanza wewe mwenyewe mzuri bado unanikataa ni kwa hiyo shaka ngi nipige
kasiriki ya nyamani oh ya nara yang kasiriki ya kwele hmm kita nalik cipu nakaka kwa sedia kipenda kabisa kwa sedia kipenda namani cha kongia hivyo namana kwa lama ni kasiriki ya kisa kaka angu hivyo ni mesha kama natu nashipa karimu tunashi kiroji ujuu kama tunakula tambi na nisha cha kukupigwa basi samani nombo ni same mimi barila kangu mina kupenda wewe tambua hivyo nojia maumivu gana na tia kila siku na kimbizo na kakako na mapanga kila siku na pigwa mitama huko mimi na kuzawirika mtani kwa sababu yako na kakako yuzi mitoko kupigwa kwa sababu yako ya mori mbani mbavu za niuma kwa sababu yako na ila na kuna shindo kwenye lewa eti basi nambo nisamea mimi ndiyo nambo msamea kwa jili yangu mena kupena tambua ilo basi ya ishe mwenye mena kupena please naombo nisamea mimi mwenye mena kupena ya kakako na kakako na kia kakango na nini mina kupenda wewe saa mina mkusame kwele mina kusame ila ikitu saki jirudie tena kwele kabisa ito jirudie Afwe wenyo kangwe Kwanza na kutafuta kikuzi Na kutafuta kikuzi we chari Suna nisikia Afwe adorio lizo ingia Zile kuminanano lizo ingia Achana na Achana naso zile niza kwangu Fata mambo wako Nisikilize Napita na mambo yangu Tusite gombana Mamba nipita mambo yangu Kuhono unabisha Unabisha wana mimi Blazi Unanjua vizuri? Wona nipandishia we chali. Wona nipandishia. Wona nipandishia. Anta alu. Wavupo wa. We. 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 We nyokae. Au nijui. Au nitakufuta daika o. Tu sijo kanchukulia kama wona niweza. Sio kanchukulia kama wona niweza. Wona ule manzi. Ule pisi temanana. Ule pisi ni wakwangwa. Temanana ya ule. Ntakuja ni kuumizi. Siyo na nisikia. Nisikizi. Nipisha nende ambu ya mbuzi. Afwe wachale mkombo nacho kwampio nisiki Wameweo katwe jomba Uwe ni aje Afwe Kwa kwampio kumono ole manzi Fata mambo wako Kumono ole manzi Fata mambo wako ni kwa kwampio Yomba, uko takako ni salama kweli? Bono umekuja na jazi pa sana mjomba. Samane mjomba na mazungumzo na ayo. Mungezi gani tena ayo? Mano umekuja yaani kama vile umetoka siku kwenye nini? Kwa kisawa? Salama siku salama. Ebu mboja.
Aha. Ndio kujomba. Uko tukapo. Hapo nitoka kwa sio kwema. Sio kwema kabisa. Nimechoshwa. Na mjomba wako Adam. Mambo anayofanya amenichosha mjomba. Kafanyaje tena mjomba? Kwa nini unajua anayofanya Adam mjomba na maana? Mimi nishachoshwa na mambo yake. Mjomba. Sikiza ni kwangu. Watu wengi wameletea malalamiko. Sasa sijajua kuna kingine kipi alichokifanya paka leo unakuja kwa jazz pa kwa hasira hizo zote mjomba. Hebu niambie. Yaani Adam mimi ni wakunikosesha amani mjomba kweli. Eh? Hata nyumba nione nyumba yetu kama kituo cha polisi mjomba kweli. Kwa nini? Nikose uhuru mimi. Hata nikisimua barabarani nikosa hata nimesimua na mtu basi ni shida. Kwa sababu gani mjomba? Eh? Yaani nikosa nikisimua na mtu atakuja atanipiga mimi pamoja na wale kuwa amesimua na mimi pia atakuwa na amani pia atapigwa kwa sababu gani mjomba hivi kwani mimi sina maamuzi mjomba eh mimi sina maamuzi nikwambia kitu mjomba nitaenda kuzungumza naye ila tatizo makundi makundi ndio yanomwaribu kabisa sawa mimi sitokuwa na amani mpaka utakapoongea naye na nikamwona kwamba kajirekebisha mjomba tumara kwambie hivi mjomba nitajaribu kadri ya uwezo wangu ili nizungumze naye aachane na hizi tabia malalamiko sio wewe tu peke yako ambayo naleta watu wote nimechoka hata mimi mwenyewe halitambui hilo yeye kumbuka nimepata shida kwa jeu mimi nataka wote muone na furaha hilo limeisha mjomba alijaisha mpaka ukazungumzie naye asubuhi kwanza Jomba huu mguu na uona hapa ni wako wako wewe Dadako mimi kaniletea malalamiko Anasema unampiga unamfuatilia kila anachofanya yani unamfuatilia anakosa raha anakosa amani kabisa Jomba kumbuka babako na mamako waliniachia kiwa wadogo sana niliwalea kwa shida niliwalea kwa kila namna ili mradi kwa mkoe salama na muwe mna furaha jomba mwache dadako awe na uhuru mwache uhuru mwache afanye anachotaka usimbane yule kashakuwa na ni mtoto wa kike Mwache afanya anachotaka. Kama ninapokuambia mjomba huwa sipendi ni kuone wewe ukiwa hauna furaha. Huwa pia sipendi nikikuona wewe hauna furaha na pia dadako akiwa hana furaha. Nataka wote muwe mna furaha. Hebu mwache afanye mambo yake anayotaka yeye. Jomba, na wapenda sana. Sikiza wabona. Chana mimi. Tena ukizidi kunifatiria. Tanza na wewe. Dakata kata kichu eko. Na miguwe. Kwa ujui mimi shida yangu kwako ni nini au? Au nataka kila siku niwe naongea jambo hilo hili. Au kwa vile nakufata kwa upolo na nichukulia poa poa sana au nanichukuliaje? 
Hela Kiswahili ndugu yangu. Sikutaki. Sikiliza nikwambie kitu. Hii ni mara ya pili nakufata. Mara ya mwisho itajulikana mbaya ni nini au ni nzuri ni nini. Sijui unanielewa vizuri wewe. Wewe mwanamume gani usiye Hela Kiswahili? Nishakwambia sikutaki. Yaani kwa msisitizo zaidi umeelewa? Sikiliza sana. Niache. Nasikia. Sasa hivi nimekuja tu kistara, kistarabu. Siku nyingine nikija unaiona hii sura hii. Hii sura ukiona hii inakuja na vipi? Kutoka uamini katika maisha yako. Ndio utanifanya nini? Ndio utajua mbaya jaegi kuwa nzuri. Mdogo. Natoka kwa mjomba. Na hakika mdogo kwa mjomba. Ndio na hakika natoka kwa mjomba. Sasa sawa ni kwa Tanzania. Sasa sawa ni nani? Hapana. Mhm. Uyo ngote kata vidole hivi.
Avebe.
Aku Mimi. Mimi. Adam. Kafanya aja. Adam kakamatwa. Kakamatwa? Kafanya kosa gani? Kakamatwa. Kafanya aje? Alikuja tu nyumbani na kumbia na panga linye damu. Anko. Kwa, kwa yu nataka kusema itakua, wamempeleka kituo nitaaji. Sifahamu Mimi. Tuende, ebu tuende. Jomba. Unaona sasa haya yanotokea. Nilikukanya na nilikuambia kila siku nilikuwa nakufundisha tabia nzuri. Eh? Ingekuwa mimi sifahamiane na hao askari. Siongeozea jela. Hivi kwa nini unafanya haya yote mjomba? Na kwa nini unaendelea kwa kuchafua jina lako na kuchafua pia familia yetu? Kwa nini unazidi kufuku yani kunichafua di mimi? Haya yote unayafanya kwa sababu gani mjomba? Na haya yanakusabab nini kitachokusababisha mpaka iwe hivi? Ona sasa unapochukiwa sasa mtaani. Ona unapochukiwa na kila mtu anapokuona yani hawakupendi. Haya yote unafanya kwa sababu gani? Hebu niambie mjomba. Mjomba. Mnafanya yote kwa ajili ya dada yangu. Ampenda sana dada yangu. Na mama kabla jafa nakumbuka neno lake la mwisho lisema kwamba ni mchunguze sana yani nimwangalie sana dada yangu. Na mimi sijaona njia nyingine ya kumwangalia dada yangu. Hii ndo nimeanjia sahihi ya kumwangalia dada yangu. Basi wewe unaonekana kati dadangu anakufa au uhusia walikuwa wanakupa alikosa. Inaonekana hukusikia vizuri. Hakukwambia umchunguze. Alikwambia umlinde kwa mazuri, yani uishi kwa furaha. Yaani umlinde awe na furaha muda wote, lakini sio kama unavyomfanya wewe. Maana ulikuwa umchungi wala ulikuwa umlinde, ulikuwa unamtesa. Eh? Hii ilikuwa sio kumlinda hii wala sio kumchunga. Hii ilikuwa na mtesa ndio maana kila siku alikuwa analeta malalamiko kwangu. Na kila ninachokwambia mimi ilikuwa hunielewi. Ona sasa haya mjomba. Hebu niambie utabadilika lini? Na uta, kwa nini yani? Yani mimi nashindwa unazidi kunichanganya. Eh? Hebu mjomba naomba uniahidi leo. Naomba uniahidi kuanzia sasa hivi ambe tuko wote hapa na kwanza furaha yangu leo tumekaa muda mrefu mimi na wewe tunazungumza na unanijibu vizuri hujawahi kunijibu wewe kazi yako tu maneno unaondoka hebu niambie leo mjomba unabadilika lini na kwa kweli mjomba nitabadilika kama kama dada yangu atakuwa amebadilika sababu mimi sipendi kumona dada yangu atakuwa anafanya tabia za kichapo Amen na kuambia. Dadako hafanyi tabia mbaya. Huyu ni mtoto wa kike na pia kashakua. Mwachie uhuru. Afanya anachopenda. Afanya anachotaka. Akipata mchumba wake anompenda, tuozeshe utakanei mpaka lini hapo. Mimi mjomba. Naomba ili swala lisirudie tena. Shukuru sana mimi nakupenda. 
lakini ningekuwa yani sikupendi ningekuwa cheo zeo jomba niahidi hauturudia tena Husna mjomba. Amen. Naomba msamee mdogo wako kwa yote aliyokufanyia. Na nadhani leo tumeongea tukiwa pamoja hivi. Atabadilika. Nawapenda sana wajomba zangu. Nawapenda sana.